வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகன் சார் ஏய் எப்போவுமே வந்து ஒரு பொருள் அது சும்மா இருக்குதுங்க வைங்க அது இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு நான் நினச்சிட்டு இருப்போம் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வேலை வந்து அதை வெளியே எடுத்தால் தான் அதில் மேட்ரு என்னன்னு நமக்கு புரியும் எண்ணெய் மாதிரி நபர்கள் சின்ன சின்ன மேட்ரு சின்ன சின்ன மேட்ரை வச்சு பெரிய மேட்ரை வந்து கஸ் பண்ணிடலாம் கஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி என்னுடைய குறுகிய கால அனுபவங்கள் அதை வச்சே நான் வந்து முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்னடானா இவனுங்க ஜோலியை முடிச்சிடுவானுங்க இவனுங்க உழைக்க விட மாட்டானுங்க இந்த முடிவுக்கு நான் எப்போ வரேண்டானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வரேன் இது ரொம்ப ஈஸி நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் சைக்கிள் ஸ்டாண்டை தள்ளுறான் பாருங்க அந்த ஸ்டைலை வச்சே சொல்லிடலாம் அந்த நாய் போய் சேருமா இல்லை போய் சேர்ந்துருமா அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் அது மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் இது வந்து அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அட்டாக் பண்ணிடுச்சு எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது இது வடிவெல் ஒரு டைலாக் இருக்கு பாலா இருந்தால் பொங்கும் தண்ணி எப்படா பொங்கும் அப்படி இந்த அரசு எந்திரம் இந்த அரசு எந்திரமே வந்து என்னடான்னா பயங்கர மொக்க பயங்கர மொக்க இப்ப எங்க பக்கத்துல ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து வாலண்டியர் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த உங்க பக்கத்துல இந்த சமூக நல பணியாளர்கள்னு இருக்கும் பாருங்க ஏறக்குறைய அந்த மாதிரி அது சாதாரண காலத்துக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு மெஷினரி இருக்கு இங்க ஏற்கனவே ஒரு மெஷினரி இருக்கு இது வந்து அடிஷ்னல் சரி ஜெகன்மோகன் ரெட்டியினுடைய நல்ல நேரமோ இல்ல அந்த வாலண்டியர்ஸினுடைய கெட்ட நேரமோ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ் இது ஏறக்குறைய வந்து நான் சொன்ன யோசனைகள்ல ஒண்ணு தான் நான் சொன்னது வந்து எப்படின்னா கல்லூரிக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அரசு கொடுப்பு எல்லாம் தெரியாது அந்த அளவுக்கு பொண்ணுட்டு ஆயிருக்க மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்றது தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இப்போ வந்து ஆறாம் கிளாஸ் பசங்க ஏழாம் கிளாஸ் பசங்க எல்லாம் ஜாதி கயிறு கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அது வேற கதை அந்த காலத்துக்கு பிளான் பண்ண கல்லூரிக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் பசங்களை வந்து ஒரு அப்சர்வர் மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அனுப்புறது அவன் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல சும்மா இங்கே உள்ள போய் திரிஞ்சிட்டு கால் வலி எடுத்து அவர் இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு இந்த விஜிட்டர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்கிட்ட பேச்சை கொடுத்துக்கிட்டு சாயந்தரம் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி அனுப்பி விட்டுறணும் அதான் அவனுடைய வேலை எவன் எந்த ஆஃபீஸுக்கு போக போகிறான் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு காலையில் ஒன்பதரை மணிக்கு தான் எஸ்எம்எஸ் வரும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அது ஒரு அல்ப ஆசை என்ன அல்ப ஆசை இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வெளி நபர் சுதந்திரமாக கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்போ நான்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பேன் பல முறை ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த முதியோர் உதவித்தொகை அனுப்புகிற வேலையில் இருந்தேன் அது பேர் வந்து எம்ஓ ரைடர்னு இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மணியாடர் மூலமாக தான் போகும் அப்படின்னா எம்ஓ ரைட்டர் வேலை அது பேர் வந்து செக்ஷன் ரைட்டர் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க 
ஒரு மணியாட்டு இருக்கிறது தான் ஐம்பது காசு கிடைக்கும் மற்ற பயணங்க நாம் பிறந்தது இதுக்கு தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டான் நாம் வந்து எங்கேயும் எழுதியும் ஃபிக்ஸ் ஆகிறது கிடையாது அதான் என்னுடைய ப்ளஸ்ஸு அதான் என்னுடைய மைனஸ் அது ஒரு பக்கம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு வெளி நபர் நான் ஒரு வெளி நபர் அவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் ஒரு ஊழியர் அவன் உள்ளே இருந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் தாங்க இருந்தேன் ரெண்டு வருஷம் தான் இருந்தேன் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுங்க ஐயா சரி இருக்கிட்ட நான் எங்கே ஆரம்பித்தேன் ஆ ஒரு பொருள் அது இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு இருந்தால் அது இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வேலை வந்து அதை எடுத்து உருவம் போது தான் தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு நாசமாக போயிருக்குது அப்படி இந்த கொரோனா வைரஸ் இதன் காரணமாக இப்போ வந்து அரசு இயந்திரம் கொஞ்சம் வேகமாக செயல்பட வேண்டியிருக்கு அது என்ன இந்த சீலிங் ஃபேனில் கண்டன்சர் போயிடுச்சுன்னு வைங்க பவர் என்னவோ அதே பவர் தான் போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் அது வந்து தான் ஓடும் கண்டன்சர் மாத்திரம் கொஞ்சம் வேகமாக ஓடும் பேரிங் போயிடுச்சுன்னு வைங்க மோடி மாதிரி சவுண்டு ஓவராக இருக்கும் வேலை பெருசாக இருக்காது இது சும்மா ஒரு டயக்னஸ் அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து அரசு எந்திரம் இருக்குது மக்கள் முக்கியமாக மக்கள் ஏன்னா இப்போ இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கப்பூர் கிடையாது ஹாங்காங் கிடையாது ஆஸ்திரேலியா கிடையாது இப்போ நம்ம ஆளுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலிய ஜனத்தொகையை உருவாக்குறாங்க இப்போ என்னதான் வந்து வெள்ளை வெட்டை சொப்ன ஸ்கலிதம் எழுச்சியின்மை இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி வருஷத்துக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலிய ஜனத்தொகை ஆயிடும் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலவாகும் அதுவும் இந்த மக்கள் மாறுபட்ட கலாச்சாரங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை முறையே வேற என்ன அவருடைய வாழ்க்கை முறையே வேற இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்களுக்கு சப்பாத்தி தான் வேணாம் அப்படின்னு தர்ணா பண்ணுறோம் சுச்சுவேஷன் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பாருங்கள் இப்போவும் அவனுக்கு சப்பாத்தி தான் முக்கியம் அந்த அளவுக்கு அவன் மைண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய அதிகாரிகள் ஊழியர்களை மட்டும் ட்ரெயின் பண்ண போதாது மக்களையும் ட்ரெயின் பண்ணணும் மக்களையும் ட்ரெயின் பண்ணணும் இப்போ நம்ம தலையெழுத்து மோடு முட்டி மவனம் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் ஒரு பழமொழி இருக்குது மாடு சாகிறப்ப என் வட்டியாக மாட்டிச்சான் அந்த மாதிரி சிக்கி சீரழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆட்சியாளர்களையும் அப்படி அரசு அதிகாரிகள் அது வேற அது வேற லெவல் அவனுங்கள்டெல்லாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நியூஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழகத்தின் முன்னாள் தலைமை செயலாளர் அவர் வந்து தெலுங்கு மக்களையெல்லாம் ஒன்றிணைத்து அவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் அந்த லெவலில் தான் இருப்பானுங்க அவனுங்க இருக்கு எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பார்ட்டி ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் பேர் அவர் கொஞ்ச நாள் வந்து என்ஜிஓ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இந்த எம்பி எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டினுடைய கிரைம் பேக்ரவுண்டெல்லாம் எடுத்து போடுறது ஊழல் எதிர்ப்பு இந்த ஊழல் எதிர்ப்புங்கிறதையே வந்து ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி ஆகிட்டானுங்க இப்போ எவனெலாம் வந்து ஊழல் எதிர்ப்புன்னு வரானோ அவன் பின்னாடி இருக்கக்கூடியது மதவாதம் இப்போ அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ அந்த காலத்தில் யூபிஏ டூவில் காந்தி குள்ளா போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் ஒன்றும் அவர் தான் இருந்தார் பாருங்க என்ன மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு என்ன மாதிரி க்ரௌடு புள்ளிங்க ஐயாவில் 
அதுக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப்பே பல ஆயிரம் கோடிகள் அதாவது நான் வந்து ஊழலை ஆதரிக்கல அது வேற கதை இப்ப ஒரு ரூம்ல தேலம் இருக்கு பாம்பம் இருக்கு முதல்ல நீங்க தேல அடிப்பீங்களா பாம்பு அடிப்பீங்களா பாம்பத்தானே அடிக்கணும் அதான லாஜிக்கு ஆனா இவன் வந்து தேல அடிப்பான் அதாவது இவர் வந்து பாம்பை வந்து சேவ் பண்றாராமா அது ஒரு பக்கம் இப்ப என்ன சொல்லிட்டு வர நானு ஆள்பவர்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் அதிகாரிகளும் இப்படித்தான் இருக்கான் இதுல கூத்து என்னடா நேற்றுக்கு ஒரு ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் ஒன்று வந்தது வாய்ஸ் மெசேஜ் அவர் யாரோ விஸ்வநாதமா யாரோ போலீஸ் அதிகாரி அவர் வந்து ஏதோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கார் ஆடியோ நாளிலிருந்து காவலர்கள் கையில் லத்தி இல்லாமல் டூட்டிக்கு போகணும் யாராச்சும் அனாத்தரைஸ்டாக வந்தான்னா என்ன ஏதுன்னு கேட்டு முடிஞ்சா பொது அறிவை பயன்படுத்தி அப்படிங்கிறாரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அறிவே கிடையாது ஐயால இதில் பொது அறிவு எங்கிருந்து வந்து குதிக்கிறான் அப்பாவி அப்பாவியா இல்லை இது ஒரு ஹிப்பாக்ரஸியாக தெரியாது உன்னால் டிசைட் பண்ண முடியுதா மேல் அதிகாரியை கேட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லு கேட்டு அதை அப்போவே பரிசீல் பண்ணிடுங்கிறார் இந்த லெவலில் தான் இருக்குது நம்ம நிர்வாகம் இல்லை யூபி யூபியில் பார்த்துருவீங்க எந்த விதமான போக்குவரத்து வசதியும் இல்லாமல் நெடுஞ்சாலைகளில் நடந்து வரக்கூடிய மக்கள் மேல் பூச்சி மருந்து கலந்த தண்ணியை வந்து பீச்சி அடிச்சிருக்கானுங்க இதான் நம்ம அறிவு இப்போ சாந்தி காலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு யுத்த காலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு நாம் சாந்தி காலத்தை எப்படி நான் உபயோகிக்கிறோம்னா அங்கே எம்எல்ஏவை தூக்கலாமா இங்கே எம்பியை தூக்கலாமா அங்கே அந்த ஆட்சியை தூக்கலாமா இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் யுத்த காலத்தில் காமெடி பண்ணுறோம் எப்படி காமெடி பண்ணுறோம் சாந்தி காலம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா யுத்தத்துக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய காலம் யுத்தத்துக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகக்கூடிய காலம் அது சாந்தி காலம் கிடையாது எங்கதான் போய் முடிய போகுதோ பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முடிவு செய்யணும்